Estamos de regreso. Gracias por continuar en sintonía de TN23 Todo Noticias. Mucha atención porque nos vamos a ubicar ahora de nuevo en Antigua Guatemala, pero esta vez para hablar del contagio en una casa hogar. Marvin García, el reportero del pueblo, tiene los detalles. Buenas tardes, Alan, Diana, amigos de televidentes. Información que tenemos, hemos llegado hasta el hogar Virgen del Socorro porque existe una preocupación. La pandemia ha llegado a afectar a personas que atienden en este eh, sector. Para ello me acompaña el doctor Maynor Aguilar, para que nos pueda comentar sobre los casos positivos que se mantienen y personas eh, fallecidas. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, eh, es un gusto estar con ustedes. Lamentablemente tenemos que informar que en uno de los hogares de la Asociación Obras Sociales del Hermano Pedro, actualmente tenemos 13 casos positivos activos. Lamentamos el fallecimiento de cinco de nuestros residentes, de nuestros pacientes, uno tenemos un paciente ya recuperado y 20 eh, miembros de nuestro personal, entre enfermeros, médicos y personal de cocina, que están eh, también infectados con COVID-19. Ya, y estas eh, personas, eh, usted habla de personal, ¿ellas ya se recuperaron, algunos? El personal está en cuarentena en sus casas, pero están con COVID-19 en tratamiento domiciliar. Muchas gracias, eh, doctor. Amigos televidentes, eh, Diana, Alan, la necesidad que existe y hay que recordar de que se hablaba mucho de una apertura de las iglesias para poder acercarse y hoy recuerdo muy bien que si tenemos que ayudar al prójimo, hoy es cuando usted puede hacerlo para llegar y por qué no hacerlo, comprar los eh, víveres, los insumos, lo que ellos están necesitados y traerlo hasta acá a las obras sociales del hermano Pedro donde se encuentran sus autoridades. Vamos a hablar también con Fray para que nos comenten cuáles son esas necesidades, por favor, qué es lo que necesitan ustedes. Y muchísimas gracias. Nosotros en este momento necesitamos, pues, sobre todo, eh, batas hospitalarias, mascarillas, eh, alcohol, necesitamos gel alcoholado también y alimentación, porque pues tenemos que alimentar 350, 380 residentes que están con nosotros y que dependen totalmente de nosotros, nuestros pacientes y aquí en Virgen del Socorro pues son pacientes pues que dependen totalmente. Entonces agradecemos cualquier ayuda y sobre todo también que nos den su manito con nuestro buen Dios, con el Santo Hermano Pedro en la oración y que nos den su colaboración también. No nos dejen solos porque contamos con, con el buen corazón, con la generosidad de los guatemaltecos. Muchísimas gracias. Fray, usted mencionaba solo una institución del Estado eh, les da el, el dinero para poder mantener, pero es insuficiente estos recursos. Sí, el Estado nos da 20 millones, pero el presupuesto de obras sociales en su totalidad, pues uh, ronda alrededor de los 53, 55 millones de quetzales. Lo demás, pues es pura generosidad. Y también pues eh, el hospital cuando teníamos eh, trabajando, pues aportaba también para el sustento. Sin embargo, hoy el hospital está cerrado, estamos en trámite pues para poderlo abrir, este, para eh, pues, atender a la gente con pacientes, no COVID, pacientes con otro tipo de enfermedad. Eso estamos pues ahorita en este, en este momento tratando pues de lograrlo. Pero sí, necesitamos pues ese apoyo porque el resto que no nos da el gobierno, el resto lo tenemos que, que lograr nosotros pues para poder eh, atender a la gente que está con nosotros, que lo hacemos con cariño, con amor, con dedicación y el manejo pues del dinero también con mucha transparencia. Estamos auditados pues por el mismo eh, gobierno y también por nuestras autoridades eh, internas de de obras sociales. Muchas gracias, Ray. Amigos televidentes han escuchado a Alan, eh, Diana, allá en estudios centrales, importante, pues, y lamentadlo de que son varias las personas que dependen de estas autoridades también, eh, de los recursos, y así que la invitación queda abierta para usted, amigo televidente, y se pueda acercar y poder ayudar a esta 